的风呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久战河。跋涉开山的路，苦乐奔波。就在欢笑和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。人春去，秋来，也初心不改。连我爸都说了，这事肯定是我自己拿决定啊。呃，对了，我爸这两天啊，一直在找我聊新能源车的事儿，还特别让我推荐了那个特斯拉去年刚发布的电动卡车，叫。特斯拉三百，我爸看了那些数据以后啊，整个人就不一样了。那下巴都到这儿了，我跟你说。然后呢，拿个小本在那儿记。我说，干嘛呢，爹？然后我看他在那儿记呢。我说，你记他干嘛呀？我说，我一会儿上网给你复制下来不就得了吗？我爸这才反应过来，晚上给我做了一顿大餐。你就说我爸，我爸多有意思。哎，真羡慕啊，你有个好爸爸。哎，我爸呢，一直把我当家里的小儿子，你呀、啊、才是人家的大儿子，所以啊，他是咱俩爸。哎，对了，哥，我记得你在高中的时候你就跟我说过，你知道你这辈子想干什么，对吗？你说你想像我妈一样当华西下一代的总工程师，设计出更好、更先进的发动机，对吧？但是呢，这几年啊。我跟我爸一直在聊新能源车的事儿，就连我爸都在感慨，说了，说这汽车的新时代啊，终于要来了。不是，咱俩才二十多岁，这燃油发动机再过十几年就该寿终正寝了。现在科技进步的太快，得抓得住人才能生存下去。所以哥，你是不是怎么也得琢磨琢磨这个理想，稍微变变？不管华气未来做什么样的车，我当总工程师的梦想不会变，因为我爷爷总跟我唠叨，他在华气待了一辈子，做厂长十四年，但是在他的手上，厂子并没有做得很强大，他很遗憾，所以我一定要努力替爷爷完成他没有完成的梦想，把华气做得越来越强大，这不也是爱叔和沈怡的梦想？是啊，哥。多年后的我们，一定会感谢现在奋斗中的自己。咱俩得一起努力，加油！在国六的技术路线上，我们华气采用的是 DPF 加 DUC 加 SCR 一体式后处理系统。该系统的转化率可达百分之九十六到百分之九十九，大幅提升了我们国六发动机的可靠性和燃油经济性。不过，在测试过程当中表明，我们自主研发的 DPF 的工作效率远远达不到设计要求。是不是我们设置的工作温度六百二十度还不够高啊 ？DPF 的内部温度设定在六百到六百二十度，肯定没问题。DPF 里边的专用喷嘴。是由 ECU 控制，有没有一种可能，是我们设定的这个喷射时间有问题？不会，我们经过反复检查，不会出问题的。徐乐怡，你有什么想法？沈总工，我和大家的想法不一样。说来听听
。目前国际上 ECU 的再生方法有四种，其中主动再生的方式主要有三种，而我们华气采用的是第一种，通过 ECU 控制专用喷嘴，直接往排气管内喷射柴油，形成了燃烧火焰，形成高温。第二种是通过 ECU 控制发动机喷油器。在发动机里喷出柴油，排到排气管进行燃烧，形成高温。另外还有第三种方式，就是在颗粒捕捉器里采用电加热的方式形成高温，最终将捕捉到的颗粒物燃烧成二氧化碳，然后排放出去。我认为，其实第三种方案结构简单，成本也相对比较低廉。最主要的是，如果发生故障以后，它的检修非常简便。你说的第三种方式啊，其实一开始我们就考虑过。但是显而易见，电加热的方式跟柴油燃烧方式相比，不但升温速度慢，热效率也低。而且我们查阅了大量的国外厂家的实验数据，显示实验结果都不如前两种。这个是我昨天在查阅资料的时候看到的，上面是美国福特一位工程师写的实验论文，他在完成了对 DPF 内部结构改造以后。得出的实验数据，事实证明了第三种实验方法完全可以和前两种效果持平。咱们选用的是第一种方案。两年时间里，我们已经进行了九轮的测试，应该说是胜利在望。剩下的时间已经不允许我们再更换方案了。好，那我继续啊。明天呢，我们要重新再进行一次 DPF。沈总工，我可以自己单独把第三种方案做一次实验吗？争取在三个月内，在我结束实习期之前，给您一个准确的实验数据。好，那就按你的设想去做吧。我们研究院所有的设备跟器材，你都可以用。如果还有什么其他需求，直接跟我说。你很像你父亲徐迟。你好，微微。沈夏，二十五年了，我真不敢相信，眼前站的是你。二十五年了，二十五年，我眼前一直站的是你。是你们。你的小说我拜读过，七剑也都拜读过。你一直在我们身边。沸腾人生，看过吗？哎呀，叶秋这个名字真美。谢谢你啊，微微，很荣幸能成为你小说的女主角。好了，现在我要去看我的女主角了。啊，我妈啊，那你快去吧，你先跟妈妈去，然后我们改天再聊。啊，好，你先去忙，回头去啊。来。让您在家记得把消毒机打开嘛。妈，起来吧，别装了。您是医生，您比我清楚。老是躺着，没病都能躺出病来。其实，您就是没病，我也该回来看看你们俩的。妈，真的病了。
，你让我看看，你哪儿病了？你就是妈的大病，好吧？好，好，好，妈，您消消气。以前我回来都很匆忙，我答应您，这次我多待几天，好好陪陪您和爸。刚才妈妈问你的话，你赶紧回答。你对国庆到底怎么想的？我刚才碰到沈夏了，她和长安现在怎么样呀？什么怎么样啊？啊，人家两口子过得好着呢，一个是副总经理，一个是总工，孩子在上海读大学。再看看你现在什么样子？美好，就是我的样子。用一支笔写不同的人生。沈夏和艾长安，他们只能过两个人的生活，而我，许许多多的人可以在我的小说中生活，这种感觉。是无比美妙的，妈，这个人眼刁，不会轻易夸一个人的，啊？他未娶，你未嫁，你们俩这个事儿就这么定了，好吧？定下来可以，但只能在我的小说里。妈，有一位舞蹈家姓杨，跟我一个姓，他说过，有些人的生命是为了传宗接代，有些是享受。有些是体验，有些是旁观。我呢是生命的旁观者，我来这个世上，就是看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结，花儿怎么开的。女女啊，妈妈何尝没有年轻过呢？你的心思妈妈理解，可是现实问题咱们也要想一想，对吧？妈，现实问题我也考虑了呀，我靠着自己的版税收入，自己买了房，完成了您没有完成的人生理想，做了一名独立女性。您不替我高兴吗？高兴，真高兴啊！我女儿这么大岁数没找到对象，我好不容易有一个儿子啊，还要在小说里找媳妇儿，我真高兴，我怎么能不高兴呢？你看你，你说的什么话呀你？妈，您病好了呀？喝水，喝水啊！哎呀，老马呀，我这最近是很焦虑啊。你说，明明这黄金产业链已经布局完成了，明明华气是蒸蒸日上，明明大家伙的日子是越过越幸福，可是我总觉得缺少个什么。哎，我在家想跟小夏聊聊天，结果呢？人家更年期，没聊几句话就跟我急，没聊几句话跟我急，我这实在是受不了。哎呀，我这最近睡眠也差，半夜经常惊醒，醒了之后就东想想西想想，想些乱七八糟有的没的，眼睛一瞪，天亮，先喝口茶。现在国六 ECU 的事情迫在眉睫，我知道，你作为分管销售的副总经理，压力也很大。这国六 ECU 啊，的确是个难题，但是咱们的研究院技术还是很强大的，我相信早晚能解决。我想的是另一个事儿，大事儿。我就知道你这猴脑子从来不闲着，说来听听。哎呀，你没看新闻吗？很多国家都宣布了，二零三零年就开始停售燃油车了，再过十二年，燃油车就没了。我们都当过汽车兵，你突然告诉我听不到发动机的声音，闻不到柴油味儿，我还有些难过。难过也得过，啊！再过十二年，全球停售燃油车，要想要华气不熄火，那就必须马上开始研发新能源车型，甚至是无人驾驶。无人驾驶，人去哪儿了？不敢想，没想过，就你敢想。什么叫我敢想？是应该整个行业都敢想。你说，万一哪天杀出一个搅局者来，就像这个当初的数码相机，打败数码相机的可不是相机，那是智能手机。哎，万一哪一天一个互联网公司生产出一个呃性能优越且价格低廉的新能源车型来，到时候怎么办？到时候咱们只能在目瞪口呆中被时代彻底淘汰了。你说的对，我有点懂你的焦虑了。哎呀，可是我不能只是焦虑啊，老马。可是我现在有点焦虑了啊！啊
你说我这修理厂不会随着你那无人驾驶变成无人修理了吧？送你四个字，讲，来，技术升级，啊，啥也不懂。关于这个新能源重卡呀，我这两天又整理了一些资料，拿给你们两个先看看。咱们呢，先小范围沟通一下啊。你们要是没问题，我再继续向董事长汇报。哎，我只能给你二十分钟时间，我等一下还要去研究院开会。呃，我今天晚上的飞机被哈萨克斯坦，去处理几件办厂的事，所以我的时间可能也比较紧。好，明白了啊，那我就长话短说啊。关于国务院颁发的打赢蓝天保卫战三年行动计划，你们已经很清楚了，是吧？但是这里面有一项内容专门提到，环卫车、邮政车、港口、机场、铁路这些货场作业车即将换成新能源以及清洁能源重卡，这代表着什么？代表着国家对环保的标准日趋严格。这对新能源重卡来说是极好的市场，所以我觉得咱们华气应该把握住先机，尽早的量产出新能源重卡来。长安，这推广新能源的电动重卡，这最大的难题就是续航，还有这个电池充电的时间问题。那这个你怎么考虑呢？采用换电模式，现在国家呢已经开始准备出台相关的扶持和鼓励政策了，就是支持车电分离的新产业模式。那你打算在未来的多长时间之内，在全国需要建立多少家换电站，以及投资大概是多少？我考虑了一下，两年之内吧，一千家呀换电站，大概耗资是二十到四十个亿。多少？没说完的，你听我把话说完了。这个钱不是咱们出，我会去找这个电池厂家去谈合作，合资来建设这个计划。那就按你说的。一人一半儿，可就算是出一半儿，那也是个不小的数目。没错，而且这个数目，还只是用来建设换电站的。如果电动重卡需要量产，那么我们上生产线等等之类的，所有加在一起，至少需要五十亿。所以我建议啊，嗯，咱们即将开工的，延长五万台国六柴油发动机的生产线暂时停下来。什么？酸药吗？当然要，咱们这不是说吃面不吃蒜，香味少一半。没想到啊，在德国生活了二十年，还能吃蒜。其实，要没有这两瓣蒜，我还真写不出关于故土气息的小说。这不是蒜味，这是生活的滋味。大作家就是大作家，说话是不一样啊。<笑>哎，这几年啊，我经常去你家，我看到杨叔跟唐姨，他们俩那么相濡以沫的，感觉真是挺幸福。我爸性格内向，我妈又特别泼辣。小时候，我感觉我妈老欺负我爸，我爸却毫不在意，他就坐在旁边拉他那手风琴，拉着拉着，我妈的脾气好像就消失了。啊、以前是我爸照顾我妈多些。但现在，却是我妈照顾我爸更多些。真羡慕他们俩。你看啊，我妈呢，去世太早，所以我爸现在就特别孤单。不过还好，有我一直陪着他们。国庆，这些年一直麻烦你照顾我爸妈。我真的特别感激。我是一个写小说的
，经常要在作品里为那些角色寻找伴侣。这次回来，我妈非要给我在生活里找一个伴侣。但遗憾的是，生活里我那位主角的形象，我都还没有勾勒好呢。薇薇，你看咱们两家做了这么多年邻居，两家父母呢，又是在一块儿工作了几十年的老同事，你平时也不在身边，我就是做点力所能及的事儿，应该的嘛。替我爸妈谢谢你，是你让他们白得了一个儿子，我也谢谢你。你让我有了安全感。这个时代不同了，那以前是燃油机时代，所以咱们要不顾一切的去搞自主研发。可是现在呢？现在是新能源兴起啊，咱们必须把握先机，对不对？把所有的资金都用在新能源的市产量产上，而且咱们必须要提前布局无人驾驶的计划。即使到了二零三零年，全球禁售燃油发动机，我们也不能没有自己的发动机。这个建议，我坚决不同意。那我的第二步方案，你们也不会同意。你还有第二步方案？实话告诉你们，就算咱们的新生产线下马，这资金也是不够用的。所以我建议，啊，三到五年之内，从领导到职工，全部奖金停发。把华气所有的资金集合起来，打一场技术转型的大战役。艾长安同志，啊，在大趋势上，我跟沈夏完全同意你的看法，对吧？这个国产重卡往新能源重卡方向发展，这是国之大事，这是毋庸置疑的。但是，具体到咱们华气怎么布局、怎么实施，这些都需要我们。冷静下来，去做一番筹划的，不能太过激进呐、啊。老徐，我这不是激进，是领先。领先，才会让华气永远立于不败之地，才能让华气永远不熄火啊，才能让所有的华气人他们的生活都充满幸福的滋味。领先，就是向未来致敬。现在，关键是沈夏、徐迟他们两个根本不同意我的想法。难道真的是我想多了？我杞人忧天了？说实话啊，你要是问我的个人意见，我也不同意。咱们华气好不容易走到了今天，自主研发带来的技术积累那是功不可。国家其他的重卡厂家能够自主研发大功率柴油发动机的屈指可数，咱们应该发展咱们这个优势。这新能源车，哎，无人驾驶，是挺美好的啊。但是啊，这跟吃馒头一样啊，你总不能说因为吃到了第五个馒头吃饱了，然后前面那四个馒头就没有任何意义了，是吧？那大家伙这好不容易啊，才又天天炖炖红烧肉，你现在又让他们回去过苦日子，能同意吗？还有啊，那个我大舅哥刘国庆啊，你让他这个车间主任怎么面对啊？车间里的几百个工人，所以说呀，我也反对。你们两个根本就没明白我要说什么啊！我们有自主研发能力，当然好，无论是研发这燃油车，还是将来的这新能源，是不是？而且我也从来没有否定我们之前走过的每一条路啊，每一个脚印啊。我只是想说的是什么？我们要把眼光往远看，对不对？我们要做这个重卡行业的领先。我明白你的意思。现在的问题是，按照原计划，延产五万台柴油发动机的生产线一旦建成了，能够大大提升我们的竞争实力和竞争优势。你现在一句话，咔，停下来了。把钱全都放去什么新能源、自动驾驶
，谁敢保证这个事儿一定可以成功呢？那我问问你，八十年代在五改七的时候，你想过会成功吗？啊，九十年代军改民的时候，你想过会成功吗？那咱华西不都是一直摸着石头过河，一步一步趟过来的吗？情况不一样啊！那两次改革，是因为华西啊，确实是遇到困难了，走到了绝境，是不是？所以说，啊，不换条路的话，那华西就完蛋了。但现在呢，明明就是华西，就是蒸蒸日上，大家的生活就是无比的幸福。你偏偏在这个时候跟大家说啊，那个将来华西肯定会遇到困难，注定要走到绝技。所以我们从现在开始就得换条路走。你说你这话怎么能跟大家说得清楚？那大家伙又怎么能够相信你？啊，胖子，你这句相信，说到点了，啊，我焦虑啊。啊，啊！我跟你说呀，看到了吗？这就叫背道而驰啊！说您今天八十大寿，要跟您喝一杯。哈哈，我就知道他们要过来。哎呀，爱叔还给您买了个新的抽烟机。您厨房那些老家伙们呀，该换换。哎呀，不用这么浪费啊！老爷子回来了哦，菜做好喽。哈哈，都做什么好吃的了？哎呀，全是您爱吃的。好，您看看啊。哎呀呀。好嘞，来，来，长安呐，哎，感谢你们哥几个这么多年对我的照顾，啊，来，咱们喝一杯，来来来，好好好。哎，老爷子，我今儿啊，特意没把沈夏、小娟他们一块儿叫。哎呦，不用来，不用来，哎呀。我知道他们都忙啊，你们期间现在想聚齐了，恐怕也难了。老爷子，哎，我替没来的期间敬您老一杯啊，祝您福如东海，长流水，寿比南山，不老松。生日快乐，生日快乐。都忙了啊，都各奔前程了，那就但愿前程繁华似锦吧。哎，动筷！哎呀，老爷子也尝尝这红烧肉。的时候啊，正好是咱们华期五改期，刚刚顺利完成那档。你们是不知道，你这葛爷爷啊，那时候场子里边热闹啊，充满了生气。我个人，啊，也是年富力强，爷爷我，在华期啊，当了十四年的厂长，当时我一心要把华期做大、做好、做强喽，啊。是这一眨眼
我们这代花旗人都老喽。老爷子，这话我可不同意啊！你们看看啊，这葛爷爷的眼睛里还燃着一团火呢。不老，老什么呀？革命人，永远年轻。我当厂长那代啊，只要是没有红烧肉吃，你爸爸。就带着一帮小哥们就跟我闹上了、嗯，现在天天吃上红烧肉了吧？哎，爷爷，现在谁还总惦记着吃食堂的红烧肉？哎呀，这吃了这个红烧肉啊，就让我想起吴改奇那代儿。那个时候，是今儿吃了红烧肉。不知道明儿能不能吃得上。明天吃完红烧肉，我就不知道后儿能不能吃得上。那时候这红烧肉的滋味啊，哎呀，香啊！现在，就像孩子们说的，谁还惦记着食堂里边那些红烧肉啊？为什么呀？你家家天天都吃啊，可是呢，那时候红烧肉的滋味没了。老爷子，咱们那会儿吃的红烧肉，那才是幸福的滋味。现在呢，大家伙都有了这充实的工作、稳定的收入，这家家都不缺这大鱼大肉了，哎，都过上了幸福的生活。但却少了这幸福的滋味。哟，为了你这句幸福的滋味，可是我敬你一杯啊！爷爷，哎，我总听您和爱叔说，过去的红烧肉好吃，现在却没了那个滋味。现在，其实我们是选择多了。我们不光吃红烧肉，我们想吃什么就吃什么。对，我嘛，就爱吃这大鱼块。多吃点，多吃点。嗯，这小浩说的没错呀。我告诉你，你爱叔，我当年去高原试车的时候，你爷爷就站在这厂门口，说了一句话，我到现在记得都是清清楚楚。就说这红烧肉，就得一口一口、一碗一碗的一直吃下去。这红烧肉就得吃的是有滋有味儿，是不是老爷子？<笑>哎呀，可是现在到了他们这个年代，选择就不仅仅只是红烧肉了。就像咱现在的花旗，如果不加快脚步搞技术升级。如果不做到行业内的技术领先，那这未来就只能有幸福的样子，不会有幸福的滋味。幸福的滋味，懂了？哦，没懂。<笑>你爸爸就像你这么大的年纪，在厂子里边，哼，我就不给他好脸。为什么呀？我一直担心，如果我们这代人老了，这帮年轻人，他能把花旗搞好吗？现在呀、啊，你居安思危，我放心了。哎，来，咱们爷儿四个。为了这幸福的滋味，哟，干一杯！好，等会儿啊，把酒倒上。来，喂，干杯！来，干杯！干杯！好。
，您找什么呢？太平。妹妹，哎呀，我之前就听沈夏说你回来了，可你这这么多年也没变化呀。人生不相见，动如身与伤。长安，你也没变。啊，回来就好，回来就好。长安，哎，对，怎么样？没有啊。那个，周围找了一圈了，根本没有看到人。啊，哎，微微啊，那个你确定没看错吧？太平，我怎么会认错？可是我可一直在葛叔家，这太平压根就没回来。那就奇怪了，你说这太平要从楼上下来，又没回家，他想干嘛呀？反正啊，他就是不想回家看他爹看孩子。但是他最起码也跟我们几个联系联系，是不是？哎，哎，哎，你找着了吗？没有，没有啊。刚才啊，我把咱们周围所有的酒店还有宾馆全都问了一个遍，也没有太平的信息啊。这个老家伙能住哪儿去呢？我有句话，不知该说不该说。虽然我只看了他一眼，他还低着头，但我就是觉得他状态不对。哪里不对啊？呃，我我还是坚持我自己的观点啊，我觉得是微微看错了。不会，如果他们是迎面相对啊，我觉得微微不会看错。那你说他他太平现在会在哪儿？太平这些年啊，屡战屡败，可是又屡败屡战。他可能是累了。这一个人要是累了。他最想去的地方，那一定是他出发的地方这两茶两座，等我呢。等你很久了，我们等了你二十年。这二十年，我屡战屡败，屡败屡战，但我一直在战。我累了，就是你现在看到的这个样子。这人生不就是不断躺下，哎，不断站起来的过程吗？看你怎么选了。我当然不能一直躺下。这些年我在外头学会了喝普洱茶，生土高香，熟土温润。你选哪个？这茶我是真不懂啊，选择你来做吧。那就喝熟普吧。董承恩都说，喝熟普，喝的是时光，时光让茶叶不断的蜕变，演变出不同的香气和味道，让人懂得岁月的模样。不管你是什么模样，摔倒了，躺平了，再爬起来继续奔跑，这才是最好的模样。喜欢你这句话。年轻的时候啊，我就发誓一定要离开这里
。那时候想法很美好，以为只要走出去了，未来就一定可期。抱着这样的信念，再苦再累，我都能坚持。那时候啊，对于这里没有一丝的留恋，反而觉得待在这山脚下，我注定一辈子一事无成。可是，慢慢的，在外面累了，却又想回家了。这二十年，我在外面伤痕累累，才意识到，只有这里，才是我惦记的地方。只有这里，才能找到我最初的模样。昨天你所有摔倒的伤痕、躺平的创痛，还有奔跑的脚步，全都是你自己送给今天的你最好的礼物。